പണ്ട് ഇവൾ എന്നെ കാണാനേ അമ്പഴത്തറയിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലുള്ള സകലരോടും കലബില കൂട്ടി ടോർച്ചർ ചെയ്യാറുള്ളതല്ലേ അന്ന് ഇവളുടെ ടോർച്ചറിങ് വല്ലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പതെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ടോർച്ചറിങ് അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്താ നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ നിന്നെ വാചക പഠിച്ച് കലവില കൂട്ടി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നോ ആ അതുകൊണ്ടല്ലോ അതെ ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ കെട്ടുള്ളൂന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും വാശി പിടിച്ച് നിന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെ ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ എനിക്ക് വൈഫായിട്ട് കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കെട്ടാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാതെ നീ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി തപസരിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇപ്പാണ് നിങ്ങക്ക് പിടിയെത്തിയല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ സ്വന്തം പൂത്താങ്കിരി പൂത്താങ്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ജലിക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ കൂട്ടായിട്ട് വന്ന് കലബില കലബില എന്ന് ചെവി തുളയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരാണ് പൂത്താങ്കിരി ഇവന്റെ പേര് പിന്നെ ഇവന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ രാഹു ഏത് രാഹു കാലത്താണോ ഇവനെ തന്നെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് വേണോന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വാശി പിടിക്കാൻ തോന്നിയത് മതി മതി വാശ അടിച്ചത് നീ ചെന്ന് ചായ എടുത്തിട്ട് വാ നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന ചൂട് വേണം ശിവനും അഞ്ജലി ആകെ തണുത്ത് മരവിച്ചിരിക്കുക ചൂട് ചായ ഓരോന്ന് ഉള്ളി ചെന്നാലേ ആ തണുപ്പങ്ങ് മാറൂ ചില നിങ്ങൾ ഇരിക്കെ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അഞ്ജലി ഇവൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പരദോഷണം പറയും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കല്ലേ പോയി ചായ എടുത്തിട്ട് വാടി പോത്താങ്കിരി ഓക്കെ ഓക്കെ നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തന്നോളാം അഞ്ജലി ഇതൊന്നും കണ്ട് വിരളണ്ട കേട്ടോ അവളിങ്ങനെയാ വാചകടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആള് വെറും പാവ ഒത്തിരി ടാലന്റ് ഉള്ള കക്ഷിയാ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ അവള് വരച്ച പെയിന്റിങ് സാർ വാ നോക്ക് ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ വേറെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ ഗാർഡനിങ് സ്വിമ്മിംഗ് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ ഇത്ര നല്ല കഴിവാ കഴിവ് ഇത്രയും കുറവുള്ളത് കുക്കിങ്ങിന് മാത്രമാ അഞ്ചലിക്ക് എങ്ങനെയാ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടോ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇവക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാചകം ചെയ്യും ആണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം പാചകമൊക്കെ അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പഠിച്ചതാ പിന്നെ സാന്ത്വനത്തിൽ വന്ന് ദേവേശിയുടെ കൈപുണ്യത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസും കൂടി കിട്ടിയപ്പോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായി ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവിയുടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഷെഫ് അല്ലേ ആ കൈപ്പുണ്യത്തിന്റെ രുചി ഞാനും കൂടെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പാചകക്കാര് നിന്റെ വകയാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ കൂടാ ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട കുക്കിങ്ങിന് ഇവിടെ ഒരു ലേഡി ഉണ്ട് തമിഴത്തിയാ ദോശ ഇഡ്ഡലി ചട്നി സാമ്പാർ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കക്ഷി സൂപ്പറാ പക്ഷേ നോൺ വെജ് അതിനത്ര പോരാ ആ പിന്നെ അവർക്ക് എരുമയുണ്ട് അതിനെ കറന്ന് പാല് കടയിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മണിയാവും പിന്നെ നോൺ വെജ് ഒക്കെ മാള് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോ അടിപൊളിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ വല്ലാത്ത ശോകാവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലേ അതിന്റെ കുറ്റോ കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വഴക്കിടാറുണ്ടോ ഉണ്ടോന്നോ അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതല്ലാളിയാ ഇപ്പോഴും ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്താ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പരദോഷണമായിരിക്കും ഒരു സൂചന മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇവരെന്തായാലും ഇവിടെ നാലഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബാക്കി ഞാൻ അപ്പ പറഞ്ഞോളാ ആയിക്കോട്ടെ നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കും പറയാനുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞോളാ നിങ്ങള് ചായ കുടിക്ക ഇവർക്കുള്ള റൂം റെഡി ആയി മോളു ആ അതൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിരിക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളുടെ കുക്ക് നാച്ചിയമ്മ എന്ന പേര് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂം ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ബാത്റൂമിൽ ചൂടുള്ള നിങ്ങൾ കുളിച്ച് റെഡി ആയാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് എന്തായാലും വേണ്ട നമ്മുടെ നാച്ചിയമ്മ വരുമെന്ന് മാളിനോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം ശരി ശരിയടാ എന്തൊരു വലിയ ബെഡ്റൂമാ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ മുറിയിൽ കിടന്ന് ശീലിച്ചോണ്ട് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണല്ലേ നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ പോയപ്പോ താമസിച്ച മുറിയുടെ അത്രയും ഉണ്ടല്ലേ
രസല്ലേ കാണാൻ മൂന്നാറിൽ പോയപ്പോ കണ്ട പോലെ തന്നെയാ നല്ല തണുപ്പ് അടച്ചേക്കാം എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ശിവേൺ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടാണോ എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും പറയാത്തെ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കൊല്ലങ്ങളായില്ലേ അതെങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്താ എടുത്ത് സംസാരിച്ചാലല്ലേ സംസാരിച്ചാ തന്നെ ആ ഊ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ രാഹുലും മാളും സുമേഷും ഒക്കെ വലിയ വലിയ ജോലികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നല്ലോ രാഹുലിന്റെ വിചാരം ഞാൻ മാളുവിനെയൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോ അവൻ മാളുവിനെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവരുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പ്രമോദ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതേതാ പ്രമോദ് അന്ന് എന്നെ വീട്ടില് ഗെറ്റ് ടുഗദർ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നിരുന്നില്ലേ പ്രമോദിന് രാജേഷും ഓ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ബാച്ച് ആയിരുന്നല്ലേ ആ ഞങ്ങൾ അഞ്ചെട്ട് പേര് ഒരു ടീം ആയിരുന്നു പിന്നെ രാഹുലിനെ മാളുവിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടായി അവരെന്തായാലും ഹസ്ബൻഡും വൈഫും മാത്രല്ല ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയാന്ന് മനസ്സിലായി ആ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞേ രാഹുലേട്ടനോട് മാളു നല്ല റെസ്പെക്ടോടെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെന്നോ നിങ്ങളെന്നോ ഒന്നും വിളിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ശിവേട്ടാന്നേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ലേ അവൾ ഇപ്പോഴും പഴയ പൂത്താങ്കിരി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്തായാലും നിനക്ക് അവള് പറ്റിയ കൂട്ടായിരിക്കും പൂത്താങ്കിരിയും കാന്താരിയും നല്ല ബെസ്റ്റ് കൂട്ട് ചെറിയും കളിയൊക്കെ പിന്നെ ആവാം ആദ്യം ചെന്ന് കുളിക്കാൻ നോക്ക് നീ ചെന്ന് കുളിക്കാ ഞാനേ വലിയട്ടനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കായിരുന്നു വന്നോട്ടെ ഗോപികളി മന്തേടി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലയാ ഇതെന്തുവാ എ സി ഓഫീസും സ്റ്റാഫുകളും ലോഡ്ജും മാലിന്യ സംസ്കരണവും ഒക്കെ തൊലച്ചു ഗോപി വരച്ചിട്ട് അളിയനിപ്പം സ്വസ്ഥം ഗ്രഹഭരണം തന്നെ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ അതോ ഒളിവിലാണോ എന്നെന്തിനാ നോക്കുന്നത് കൊച്ചാട്ടൻ ചോദിച്ചത് കാര്യം തന്നെ അല്ലയോ അതിനെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം പണം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല മനുഷ്യനാകണമെന്നോ ബുദ്ധിമാനാകണമെന്നോ ഇല്ല പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയവരൊക്കെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാകണമെന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതൊന്നും എനിക്ക് പിതൃസ്വത്തായിട്ടോ പാരമ്പര്യമായിട്ടോ കിട്ടിയതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാ പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ ഇല്ല അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ വീട്ടിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥം ഗൃഹഭരണമാണോ എന്നൊക്കെ അളിയും ചോദിച്ചില്ലയോ അതെ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും സ്വസ്ഥം തന്നെയാ എന്തോന്നറിയോ ആരെ ഒന്നും പറ്റിച്ചോ ചതിച്ചോ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദുരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ എന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെന്നാണോ അയ്യോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അളിയെ നോക്കൂ എന്റെ ടൈം ഒന്ന് വന്നോട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ എരട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും പുത്തൻ പരിക്കൽ ഗോപിനാഥനാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുവാണേ നല്ല കാര്യം എന്റെ പെങ്ങളുടെ പ്രാരാബ്ദം കുറയുമല്ലോ ആ ബാലനും അനിയനും കൂടെ വന്ന് വീട്ടിലെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ കൊച്ചാട്ട എന്തുവായിരുന്നു കാര്യം അല്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു അഭിഷേക് വന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു അഭിഷേകോ അവനോട് വരുൺ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അല്ല അവരൊരു കാര്യമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇടിച്ചേറി വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അഭിഷേകം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എങ്ങനെ അടി പറഞ്ഞു എന്നോട് ലളിതേട്ടത്തിയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലളിത എന്നാ പറഞ്ഞു ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞതോ ഇത് തന്നെയാ അവന്മാര് കരുതി കൂട്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് അല്ല അച്ചുവിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ആന്റി അവളകത്തുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം കൊച്ചാട്ടൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചായിരുന്നോ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചാ പോന്നെ എന്നാ ചായ എടുക്കാം 
പിന്നെ അളിയന്റെ ഭാഗ്യരേഖ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ വരൂ അളിയ ഒരസ്തമനം കൊണ്ടൊന്നും സൂര്യൻ ഇല്ലാതാവില്ലല്ലോ ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉദിക്കും എന്താടി നിനക്കൊരു ആലോചന എനിക്കെന്താ ആലോചിക്കാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ആലോചനയൊന്നും വേണ്ട ഇതെന്റെ ഭദ്രൻ ഞങ്ങളും വരണം വന്നിട്ടുണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അങ്ങളും വരണം വന്നതിന് ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഇപ്പൊ തൊഴുത് വണങ്ങണോ അച്ചു നിന്റെ നാവ് ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് നിഷേധി ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിയായി ആ വരുൺ വന്ന് പറയുന്ന വഷളത്തരം ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടോളണം അല്ലയോ അച്ചു വരുണിനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ നിന്നേക്കാളും നാലഞ്ചു വയസ്സിന് മൂത്തതാ അത് ഓർമ്മ വേണം അവ മൂത്തതോ പഴുത്തതോ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ അതിന് ഞാൻ എന്തോ വേണം തെറുതില് പറയാൻ നിക്കാതെ നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ശ്രമിക്കേണ്ട ആദ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് ബാലനല്ലേ ഗോപിയാ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കേസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു തർക്ക വസ്തുവിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ആ തറവാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവൻ വരുമായിരുന്നു അളിനൊന്നാലോചിച്ച് വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയും കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള വക്രവൃത്തിയല്ലേ അവൻ കാണിച്ച് എന്തുവാന്നേലും ആ വീടും പുരയുടെയും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലയോ അതിന്റെ താക്കോലും അവരുടെ അടുത്ത പിന്നെ കോടതിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വിധിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഗോപികളിൽ എന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടാ ഇങ്ങനൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വീടും പുരയുടെയും എനിക്കും സുതയ്ക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാ സുതയ്ക്കും കൂടി അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അളിയനും കൂടെ അവകാശം ഉള്ളതാണെന്ന് കൂട്ടിക്കും വേണ്ട അല്ലയ അങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും ശാപമേറ്റ ഒരു വസ്തുവും എനിക്കോ എന്റെ മക്കൾക്കോ വേണ്ട അതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ജയിച്ചെന്നോ നേടിയെന്നോ ഒക്കെ തോന്നും പക്ഷെ ശാശ്വതമായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചട്ടന് പൊട്ടൻ ചതിച്ചാൽ പൊട്ടനെ ദൈവം ചതിക്കുമെന്ന് പറയാറില്ലയോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫലം മറ്റൊരുത്തനെ ചതിച്ചു നേടുന്നതൊന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല നമ്മൾ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഗോപികളെയും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ബാലനോട് എന്തോ ചതി ചെയ്തെന്നാണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്തത് ആരും കൈക്കലാക്കാൻ നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആ തറവാടും പുരയിടവും എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് തന്നെയാ അതിന് ഞാൻ ഏത് അറ്റം വരെ പോണ്ടി വന്നാലും കൈക്കലാക്കിയിരിക്കും അതെന്റെ വാശിയാ ആ വീടും ഒരേക്കറും പതിനെട്ട് സെന്റും വരുന്ന ഭൂമിയും വിറ്റാ തന്നെ സുതയ്ക്കും കിട്ടും നല്ലൊരു ഷെയറും ഗോപി അളിയനും അതുകൊണ്ട് ടൗണിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ അളിയന്റെ ഭാഗ്യരേഖ തെളിയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കളിയാ അതെ ഗോപി അളിയൻ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഗോപി അളിയും സുതയ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അതെ നമ്മൾ കുടുംബക്കാരുടെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നറിയുമ്പോ ആ ബാലനും അനിയന്മാരും വന്നതുപോലെ തന്നെ തിരിയ പൊക്കോളും ആ ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിക്കുന്നത് വരുന്നൊന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിക്കാൻ ഇയാൾ ആരാണെന്ന വിചാരം പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണോ ആവോ ഈ ഒരുക്കം ഞാൻ ബാലേട്ടിനെയും വെല്ലുമാവിയും ഒക്കെ കാണാൻ പോവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതാ നീ എന്തിനാ ചോ അവരെ കാണാൻ പോകുന്നേ അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കൊള്ളത്തില്ല തനി തെമ്മാടികളാ നിനക്കറിയത്തില്ല മനുഷ്യത്വ എന്തുവാന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരാ നമ്മളെ ശത്രുക്കളാ അവര് ഇതൊക്കെ വരുണ്ണ എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടതാ അവർ വീട്ടിൽ വന്നുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ ആന്റി വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയാ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാനൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവളൊന്നും അല്ല ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അവര് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ അത് അപ്പാടെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ ശകലം പാടാ പിന്നെ ആരേലും പറയുന്നത് കേട്ട് വിശ്വസിക്കാനാണെങ്കിൽ വെറും ഭയങ്കര കഞ്ചാവാണെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നേരാണോ ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞ എന്തിനാ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് വരുൺ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേ വല്ലാത്തൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലുണ്ട് അതെനിക്ക് അറപ്പ എന്നാ ഇനി വരുമ്പോഴേ ഞാൻ വായിൽ സ്പ്രേ അടിച്ചോണ്ട് വരാം പോരെ പിന്നെ നീ വല്ലാതെ ആളാവണ്ട കേട്ടോ നിന്റെ അച്ഛ
എന്റെ അച്ഛന് ആ വക ദുശീലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതിപ്പോ ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും വരുണേ നീ എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ അത് മറക്കരുത് എന്നാ നീ പറയുന്നത് നിന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന എന്നെ കുറിച്ചാ അതും നീ മറക്കരുത് വേറെ ഏതവനെ കെട്ടേണ്ടി വന്നാലും നിനക്ക് ഞാൻ കഴുത്ത് നീട്ടി തരുന്നോ നീ എന്റെ കഴുത്തി താലി കെട്ടുന്ന വ്യാമോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് നാലായിട്ട് മടക്കി പോക്കറ്റ് വെച്ചേരേ വേണ്ട നീ ഇപ്പ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടായി നീ കുറിച്ചു വെച്ചോ ഇതിന്റെ കണക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിച്ചിരിക്കോടി മരം കൊത്തി ആ പിന്നെ നീ ആ ബാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെയോ ആ കുടുംബത്തെയോ കാണാൻ പോയ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും കേട്ടോ ആ എന്റെ ഗോപികളിയാ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാ അളിയൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം തൊലച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായത് മനുഷ്യനായ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ജീവിക്കണം പണം വേണം പണമില്ലാത്തും പീണമാണെന്നല്ലേ പറയാറ് ജീവിക്കാൻ പണം വേണം അത് ഭദ്രകളെ പറയുന്നത് നേരെ തന്നെ എന്ന് കരുതി ഒരു മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോയി കൊച്ചേട്ടാ അവനങ്ങ് അവത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് അരുണിന് കല്യാണാലോചന വല്ലതും വന്നായിരുന്നോ ആ പലതും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തു വരുന്നില്ല മിക്കവാറും അരുണിന്റെയും വരുണ്ടെയും കല്യാണം ഒരേ മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് ആ വരണേ ചായ കുടിക്ക് മോനെ ഓ എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ അതിനോട ചായ വേണ്ടാത്ത ഏ നിന്റെ മോഹൻ എന്നോട വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നെ അച്ഛുമായിട്ട് വല്ലോം പറഞ്ഞു പണങ്ങിയോ അവള് വേണ്ടേ ആ ബാലന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ അണിഞ്ഞൊരുക്കി നിക്കുവാച്ച അങ്ങോട്ടൊന്നും പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് കേക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവളൊന്ന് പോയി കണ്ടെന്ന് വെച്ച് എന്നതാ കുഴപ്പം അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോയി കാണാതിരിക്കുന്നത് പര്യാതകരല്ലേ വരണേ ഗോപികളിൽ എന്നെ ഈ പറയുന്നേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെലപ്പം ആട്ടിയിറക്കി വിട്ടൊന്നു വരുവാ സുതേ നീ അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിച്ചേ ആ അച്ഛേ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ദേ ഭദ്രൻ അങ്കിൾ വിളിക്കുന്നു ആ ദാ വരുന്നു കുടിക്ക നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടാണല്ലോ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വരണു പറഞ്ഞു മോള് ബാലിനെയും വീട്ടുകാരെയും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുങ്ങി നിക്കുകയാണെന്ന് ആണോ അത് പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അതിന് മോൾ അങ്ങോട്ട് എന്താ അവർ വീട്ടിൽ കയറ്റു എന്നുള്ളതിന് എന്നാ ഉറപ്പ് എടി കൊച്ചൻ നമ്മളെയൊക്കെ അവര് ശത്രുക്കളായിട്ടാ കാണുന്നേ എന്റെ വാണില് എന്റെ ഏട്ടത്തെ അമ്മയും മക്കളുമാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടൊന്ന് കാണാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ എന്ന് കരുതി അരുണ്യം വരുണ്യം കൂട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചെന്നിട്ട് അവരെന്നെ ആട്ടിയിറക്കിയാ വിട്ടത് അയ്യോ നേരാന്നോ കൊച്ചേട്ടൻ പറയുന്നേ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നോട് കള്ളം പറയുന്നേ പിന്നെ അളയൻ അവർക്കെതിരെ കോടതി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കല്ലോ അപ്പൊ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെന്നതാണെന്ന് അവര് കരുതി കാണും അത് മാത്രമല്ല ഗോവിങ്ങളെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ആ ബാലനും ഹരിയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് സുധയോട് ബാലനെ ഏട്ടത്തെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് അവരെന്തിനാ വന്നെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ല ആദ്യം അവരുടെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ ക്ഷ്മിയടത്തിയൊക്കെ <laughs> അങ്ങോട്ട് പോണോ പോണം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നീ പോയില്ല പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല ഭദ്രകളെ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ആ തറവാടും പുറയിടവും അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലയോ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ എന്തിനു വന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തുവാ കാര്യം ഗോപികളിൽ എന്നാ വർത്താനമായി പറയുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലയോ എനിക്കും കൂടി അവകാശമുള്ള വസ്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടി ഞാനത് വിലക്കെടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണേട്ടന് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലയോ എല്ലാം കൂടി വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കൊച്ചാട്ടം കയറി തൂങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്തു അത് ചതിയല്ലേ അതിന് കൃഷ്ണയാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭദ്രയാളയുടെ കയ്യില് അത്രയും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അളിയാ 
ഇത് പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് സീത രാമന്റെ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയി പോയല്ലോ അന്ന് പല തിരിമറികളും നടത്തിയിട്ടാ ഞാൻ അത്രയും ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് 